ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾರುಷ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಸಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಸಲ್ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೀಟ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷೆನ್ಸ್ ಇರೋದೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಶ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಬೀಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾನಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಂದೂ ಹಾಕದೆ ಬಿಡೋದು ಕೂಡ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಬಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಏನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಬೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಹೋಲ್ ಒಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ಪಸಲ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆರುಷ್ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ರೂ ಇವನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡೆ ಅಮ್ಮ 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 ಡೂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಸ್ ಓಹೋ ನೋ ಪಿಕ್ ನೋ ನೀವು ಮೂಲ ಉಂಡುತ್ತಲೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲಿ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆರುಷ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅದೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಥರ ಪಝಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಣಬಹುದು ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ಅವಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿಸೋದು ಅದರಿಂದನೇ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಆಟ ಪಾಠ ಎಲ್ಲನೂ ಇರಬೇಕು ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆರುಷ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೈಸ್ ತಿಂತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಖಾರ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ
ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ತಿನ್ನಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೇ ತಿಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾನಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಲ್ತಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದು ಅವನು ಯಾವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆವಾಗದಿಂದಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಏಜಿಂದನೇ ಅವನಿಗೆ ಅವನಾಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆಯ ವೀಡಿಯೋನ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಈ ಆರೆಂಜ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೇಗೆ ತಿಂತಿದ್ದ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸನೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ದಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಪಲ್ಯ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಕಲರ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನ್ ಏನು ಸ್ಪೂನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಖಾರ ಏನು ಹುಳಿ ಏನು ಸಿಹಿ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಬಗೆಯ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಅವರ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ದಿನಾಲೂ ತಿನ್ನಿಸೋದು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನ ದೋಸೆ ಏನಾದರೂ ನಾವೇ ತಿನ್ನಿಸ್ತೇವೆ ನೀನು ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪಾಪ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸಿರ್ತದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಆವಾಗವಾಗನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದಂದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂಥರ ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ತಾಗಿದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಅವನೇ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ 
ಎರಡು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಡಲೆ ಬಟಾಣಿ ಆ ಥರದ್ದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿ ವಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿದ ಮೇ ಬಿ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಹುದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟಾಯ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಯ್ಸನ್ನು ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಚೀರಾಡೋದು ಕೂಗೋ ಅಂದರೆ ಅಳೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ವ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಯದ್ದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಆಟ ಆಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆ ಥರ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೆರಡು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಮೇಸಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಟಾಯ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಟ ಆಡಿದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಡೋದು ನನ್ನ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಂದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾರೆಟಿಂದ ಹಲ್ವ ಮಾಡಿದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೇರು ಬೀಜ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನಿವತ್ತು ಗೇರು ಬೀಜ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿಯೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನ ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ಹಾಳು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂ
ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಸಾಧಾರಣ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆವಾಗವಾಗ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ವ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಥರ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ವರೆಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು ತುರ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾಡಿ ಹಾಕತ್ತಾರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತುರ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಕುಕ್ ಆಗೋದು ಅದು ಕೂಡ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಏಜ್ ಇದ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಧೀರಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಧೀರಜ್ಗೆ ಪಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಶಿದ್ದು ಆಟ ಆಡೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟು ಗುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಶ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವ ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒರ್ಸೋದು ಗುಡಿಸೋದು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಒರ್ಸೋದು ಗುಡಿಸೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆರುಷ್ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುಡಿಸೋದಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಗುಡಿಸೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಬಹುದು ಇಡ್ಸುಡಿಯನ್ನ ಆದರೆ ನೆಲ ಒರೆಸುವಾಗ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಪ್ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒರೆಸುವಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅದೊಂದು ಭಯ ನನಗೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಡ್ಸುಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ತಾ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಧೀರಜಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದ
ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರುಷ್ಣನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಆದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರೇ ಅವನನ್ನ ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಏನು ವಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ನಾವಿಬ್ರು ಇದ್ದೇವೆ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟನೇ ಅವನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆರುಷ್ಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಂದು ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವಿಬ್ರೇ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಏನಾಗ್ ಏನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೇನಲ್ವಾ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಏನು ಅವನು ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಲಿತಾನೆ ಅಡುಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನ ಆದಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಧೀರಜ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರೇ ಅವನನ್ನ ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರದ್ದೇ ನೀರು ಬಿಡುವವರೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗುವಾಗ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಳಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಳಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ತಳಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೊಮ್ಮೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ
ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರಶಿನ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಖಾರ ತಿನ್ನೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹೇಳಿದೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಇಡ್ಡ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹಾಕಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ನಾವಿಬ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕೈಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬ ಏನು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಇರ್ತದಲ್ವಾ ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು ಹೇಗುಂಟು ಉಪ್ಪು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಿತ್ತು ನಮ್ದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ರೆಸಿಪಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೈದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್